、原田健二君。委員長。原田君。おはようございます。はい、自由民主党の原田健二でございます。質問の機会を頂戴いたしましたので、何点か質問をさせていただきたく存じます。ご配慮いただきまして、ありがとうございます。まず最初に、新型コロナウイルスの蔓延に伴いまして、ワクチン接種があちらこちらで始まっております。大規模接種センター、これ、大阪にも設置されておりますけれども、このことについて質問させていただきます。医官、看護官、まあ、約100名がです、ね、そのほかにも民間の看護師の皆さんも派遣をされるということでございますが、私、ちょっと心配をしておりますのが、自衛隊の病院というのは、あの一般診療もです、ね、全国の自衛隊病院において行っておられます。あの防衛医大の所沢の病院でありますとか、あるいは中央病院でありますとか、そういったところへですね、えーまあ、影響は出ないのかどうか、この点について、まずお尋ねしたいと思います、はい、防衛省、シーバー大臣官房衛生官。お答えさせていただきます今回の大規模接種センターの設置運営につきましては、防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院等の恒常的な業務や、新型コロナウイルス患者の受け入れ業務等に影響を及ぼさないよう、ワクチン接種に専念するためのセンターを別途設置いたしまして、センターには全国の自衛隊の部隊に所属する医官、看護官等、さらに民間看護師200人も配置する予定でございます。新型コロナウイルス感染症対策は国家の危機管理上重大な課題でございまして、防衛省自衛隊におきましては、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、大規模接種センターの設置運営に向けて、全力を挙げて対応してまいります。原田君、はい、ありがとうございます。あのまあ、影響はないということであります。えー、次にですねあのその接種会場で対応に当たる医官看護官を含めましてです、ね、自衛官というのは、いつ何時どこへ、えーまあ、派遣をされるかわからない、えーまあ、その任務についておられるわけでありますけれども、この自衛官の皆さん、その大規模接種センターで任務に当たる方も含めてです、ね、自衛官としてその予防接種を受けておるのかですね。どのような状況になっているおるのか、その点についてお伺いをいたします。シーバー大臣官房衛生官。お答えさせていただきます。防衛省自衛隊における医療従事者等の新型コロナウイルスのワクチン優先接種対象者が約。1万4000人ございますが、それらに対する接種でございますが、3月8日より開始されているところでございます。このうち先週の金曜日、5月14日でございますが、これまでに自衛隊の病院等におきまして、医療従事者9804名に対する1回目の接種が終わりまして、6203人に対する2回目の接種が行われたところでございます。原田君あの今のはあの、医官とかです、ね、看護官に対してだと思いますが、あの一般の自衛官ですね、その人たちに対しての,その予防接種というのはどうなっておりますでしょうか、お答えいただけますか。シーバー大臣官房衛生官。お答えさせていただきますあの国の方針が、まずあの医療従事者を最優先にすると、その次に65歳以上の高齢者を優先にすると、それが終わりましたら、えー、っとあの基礎疾患のある方、そして、えー、高,高齢者施設に従,業従事する方を優先すると、その後があのが一般ということで、あの自衛隊員はその一番最後になる予定でございまして、まだあの自衛隊員について、あのえーまあ、ワクチン接種につきましてはまだまだの状況でございます、以上でございます原田君あの。ちょっとそれはあ問題だと私は思いますあの、いつ、どこでですね、あの感染症の起こっておるようなところ、例えば今、あの九州の方でもですねあの豪雨災害が起ころうというようなあの豪雨が降ってある状況です、でそんな時でもですね災害派遣で出ていかなくてはならない。
でその自衛官の皆さんがですね発見をされた災害発見の先でですねもしあの感染するようなことがあったらですねこれ大変なことですからぜひその辺のところはですねあのお考えをいただきたいと思いますあの政府の方針はそうかもしれませんけどもあの岸大臣どうでしょうかやっぱりあの自衛官としてですね優先的に接種を受けられるような体制は私は必要ではないかと思うんですがもしお答えいただけるようでしたらお願いします岸防衛大臣あの、えー、原田先生のお認識はですね最もなところであると思います、えー、これから、えー、夏場にかけてさまざまその災害対応も出てくるかと思いますまあ、緊急な場面もあると思いますけども、えー、まあ、そうした時にまあ、昨年においてはえー、予防接種なしでもしっかり対応して、えー、自衛官には感染がない形で乗り切ることはできましたけれども、あの今、えー、ワクチンが、えー、まだ十分行き渡ってないような状況でございますけれども、えー、今後、そのワクチンの供給状況等々に応じまして、えー、そういったことも、あのー、もし検討がの余地があるかどうかですね、しっかり、えー、協議し考えてまいりたいと考えております。原田君、えー、大臣ありがとうございます。ぜひあのそのようにですね、対応していただきたいと思います。現在もそのお自衛官の中でですね、あのお感染者が出ておる状況でございますので、その辺のところも合わせてお願いをしたいとこのように思います。であの今回の,です、ね、あの大阪の会場ですね、えー、これはあの大阪あ国際会議場、中之島のところにあります、私もよく利用するホテルの隣に立地しておるところでございまして、最初はその公共交通機関でその会場までお越しをいただくということで、あの施設の延伸線もその近くまで来ております、駅も設置をされております、それから市バスも走っておるんですが、あの今回、この大阪の会場はですね、大阪駅、あるいは南海電鉄の難波駅からですね、あの大阪市バスを大阪市の方で走らせていただくと。いううことになったようでありますそれはそれでありがたいんですが、実はそのお願いをしたいのは、ですね今、このコロナ禍で、えーまあ、バス事業者ですね、特に観光バスの業者の皆さんがですね困窮をしておる状況であります、でこれ、今からですね市バスを観光バスに変えろっていうのは無理と思いますし、その用意は自治体のことでありますから。あの大阪市のことでありますから、防衛省、あるいは国がですねどうこうという問題はあのあ、対応はできないと思いますが、もし、もしですね、あのさらにということになれば、ですねあの他の駅、あるいはその兵庫県やあ京都府といったところも範囲になっておりますので、そこからの、まあ、足としてですね、交通機関が必要だということになれば、あ観光バスの方を利用していただいたら、もし防衛省として対応していただけるようだったら、あそのようにしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか岸防衛大臣。<笑>あのーまあ、すみません、私自身、ちょっと大阪の方の土地勘が。いまいちはっきりしないものですから、はっきりとはお答えもできないんですけれども、あの防衛省として、えー、より多くの方々にワクチンを受けていただくと、えー、このことが一番重要なことでございますので、そのために関係省庁や自治体と連携を取りまして、えー、しっかり、えー、のできることに、可能なことについてはです、ね、どういうことがあるかと、えー、しっかりかん、えー、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。原田君ありがとうございます、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。でところで、ですね今回の,そのワクチン接種会場に、えー、自衛隊が出動されますけれども、
その根拠というのはです、ね、今回、災害派遣ではないとお聞きをしておりますし、根拠はどうなっているのか、お聞かせいただけますでしょうか。シーバー大臣官房衛生官お答えさせていただきます。自衛隊病院につきましては、自衛隊法27条1条、および施行令46条の規定に基づきまして、隊員、それから隊員の扶養者の診療に、診療を、指標を及ばさない範囲限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらのものの診療を行うことができるとされているところでございます。こ,のこれらのもの以外のものにつきましては、えー、訓練におきまして、防衛大臣が診療を行う必要があると認めるものが含まれております。この防衛大臣が、えー、認めるものにつきましては、えー、長官通達によりまして、えー、病院において診療を受ける部外者の診療につきましては、防衛大臣の承認があったものとみなすということで、えー、そういう規定を踏まえまして、自衛隊東京、えーえー、大,接種大規模接種センターにつきましては、えー、自衛隊中央便が行う診療として実施するものでございます。またあの、自衛隊の部隊におきましては、医務室の規定がございまして、こちらにつきましては、幕僚長が診療を行う必要があると認めるものの診療を行うことができるとされておりまして、大阪の大規模接種センターにおきましては、医療法に基づきまして、えー診療所の解説強化を得て、自衛隊の医務室として設置され、陸上幕僚長の承認を受けて、部外者の診療を行うものということでございます原田君。ありがとうございます、なんかあの、無理無理、自衛隊を、自衛官をです、ね、医官、看護官をあの出動してもらうために、まあ、あの理由付けをしたんではないかなと思う,思うところもあります。まあ今ですねあの、自然災害あのに対するあの災害派遣ですね、これはもう当然のことだと思いますけれども、そのほかにもですね、最近、え、これ自衛隊の仕事と思うような派遣が多いように思います。例えばですね、あの豚熱、あるいは鳥インフルエンザ、こういうのが起こりますとですね、本来、農水省の関係で対応すべきことではないかと思うんですが、もういきなりですね、もうともかく人手がいるから自衛隊に頼もうという形でですね、災害派遣という形でですね、あの自衛隊が派遣をされるという事案が多くなっております。これ本当にね、これいいんでしょうか。自衛隊のです、ね、本来任務に支障が出ておるんじゃないかと、私はそのように思ってならないんですね。自衛官の皆さんもです、ね、その特に私、あの激励に行ったところの部隊で,です、ねあの、対応を見せていただきましたけれども、これ、本当に過酷な状況ですよ。もうともかくその豚を追い立てる、そしてその処理した豚をですね、あの運び出す、後のその床の掃除もしなければならない、こんなことが自衛隊の任務かと思うようなことでありました、指摘をしておきたいと思います、えー、大臣にお尋ねしたいんですが、今、私申し上げたようなことで,です、ね、災害出動という名前で,です、ね、本来の自衛隊が行うことではなくて、他のお皆さんがですね、対応していただいてもいいんではないかと思うような事案が多いように思うんです。これ、本当の自衛官のですね、指揮にも感じてくる。まあ、自衛官の皆さんは、使命感に燃えて任務に当たっておられますので、そのようなことはないとは思いますけれども、ぜひ、この辺はですね、他の省庁ともしっかりと議論をしていただきたいと思います。岸大臣、いかがですか。岸防衛大臣。あの自衛隊としてはです、ね、各種事態が、えー、発生した場合に速報体制を維持していくということが必要でございます、災害派遣を実施するにあたっても、かかる体制をに支障が生じることのないように留意してまいっておるところでございます、あの一方で、<笑>気象の変動等々大雨の影響や、地域防災力の低下、まあ、こういったことがございます。あの自衛隊の災害派遣を取り巻く環境というものが大きく変化をしている、えー、また大規模、長期化
、まあ、こうした多様化する状況にあると、災害発生の当初においては、被害状況が不明であって、いかなる被害や活動にも対応できるように、最大,最大の体制を取って対応するということがまあ必要なわけですけれども。生活支援に等々についてですね、これはあの委員もご指摘のとおり、自治体、関係省庁、こうしたところと協力しながら、あの役割分担というものを明確にしていくと、その上で、われわれの支援を行っていくということが重要であるというふうに考えております。引き続き続自衛隊としても、えーこの災害対応に対しては、適切な形で対応を実施してまいりたいと考えております原田君。ありがとうございましたあの、時間が来ましたので終わらせていただきますが、ぜひ岸大臣、その災害派遣という、その名前の通りのです、ね、派遣が自衛官に対して行われるようにお願いをして終わらせていただきます。ありがとうございました次に浜地